Kolme kuukautta on ruuvattu. Se kulminoituu tähän viikonloppuun. Joo, nyt tois auto hupunnalla ulkokuorellisesti valmis. Ja nyt oikeastaan saa tudulista on valmis, että saadaan auto penkkiin ja pystytään ruveta haaveilemaan siitä, että päästään radalle vetämään. En mä tiedä, että tällä hetkellä on niin kuuppa tyhjä, että tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. nauraa, mutta joo, siinä se nyt on ähisty ja puhistu, että tossa on nyt kahteen vuorokauteen on viisi tuntia nukuttu ja aikaisempia mä edes olla muistelemaan, kun tulee vapaa mieli. <laughs> niin, niin. Joo, tuli melko omasta mielestä jäätävä, erottuva ja kaikki Muutokset onnistu ulkonäöllisesti ainakin, että odotetaan sitten, että päästään testaamaan tositoimiset, kuinka niiden kanssa käytiin. Tässä kohtaa jo esitän suurimmat kiitokset mun tiimille, Jonille ja Roopelle ja Santerille, Jetille, Villelle, Tuukkapapalle, Samille se meni johonkin. Ketä kaikkia muuta tässä on ollut ja etenkin kotiväelle. Jokaisen mekaanikon kotipäälle, on edes yrittänyt ymmärtää tätä hommaa. hommaa että tämä on ollut melkoinen uurastus tämmöisessä ajassa, että on keksitty näin raaka vehje. Käytännössä korjattiin vanha ja sitten rakennettiin se täysin uudestaan. Niin siinä on jokaisen miehen jaksamista kysynyt. Tai kysynyt. Ja kysytty. kysytty. Se ei ihan ajatus se enää kuljettaisi kohta. Ja limpparia se on. Öö, joo, että en mä tiedä. Kiitos. Kiitos kaikille, kiitos yhteistyökumppaneille. Kumppaneille, että mahdollistatte tämän. Nyt nautitaan tästä viikon lopusta. Toivottavasti on paljon kiinnostuneita, ainakin väkeä on käynyt pyörimässä jo tässä torstai aikana hyvinkin paljon, että huomiota herättää. Niin, niin, niin. Toivottavasti väkeä piisaa ja tulee kyselee, kyselee. me ei ilman muuta kerrotaan ja muksuja istutetaan autorattiin, niin saadaan mukavasti viikonloppu kulumaan. Mutta nyt lähdetään nyt me nukkumaan. sammutetaan kamera, mennään hotellille, nukutaan pitkästä aikaa ja rehdit yöunet. Sitten kunnon tuhti aamiainen ja tullaan julkistamaan autot, peittoja. Talo esimerkiksi Ferrari. Täällä meillä on nyt puuhis, eli tarkemmin Lähdemään Petri on niinku oikein, mutta ei sitä kukaan muista eikä tiedä tuota noin. Eli tosiaan puuhis FPDAsta, Suomen Drifting rystä. Kyllä. Miten tuota, mä eilen kuvasin, kun mä oon itsekin ensimmäistä kertaa nyt täällä, niin mitenkä 
kun tämä näytti niin helpolta, että sen kun vaan lyödään kamat kasaan ja se on siinä, kun tehdään tällaista niin kuin messuosastoa, niin kuinka paljon siinä on sitten sitä pohjahommaa? Siinä on niin kuin todella paljon sitä pohjahommaa, eli pitää, tota, pitää niin kuin oikeasti valmistella kaikki. No ei se nyt tietysti tietää osaston koko, tilata tuotteet, matot, strussit, valot, kaikki. Ei se nyt niin kuin tavallaan, kun niitä, niitä pyörittelee useamman kerran vuodessa ja useamman vuoden ajan, niin se käy osittain myös joku itsestään. Mutta kyllä se aika, aika kova niin kuin homma vaatii kaikille. Pitää talkoolaiset palkata toimihenkilöt ja, ja tota noin, niin olla, olla tota majoitukset kaikille, ruuat, se fasiliteet. Tässä kuitenkin tehdään talkoilla, kun ry-pohjalta tehdään, niin, niin tota, pitää olla ehdottomasti kuitenkin ne fasiliteetit kunnossa, että joku vihtii tulla sitä vapaa-aikansa käyttämään. Kyllä, ja sä sanoit, että kun on niin monta vuotta jo tehnyt tätä, niin kuinka monta vuotta esimerkiksi olette nyt ACSllä ollut tässä omassa osastossa? FPDA on ollut... Mitähän mä, mitähän mä valehtelisin? Varmasti tota toistakymmentä vuotta. Veikkaan 10-15 vuoden väliin, kun osasto ollut. Itse on ollut 16 vai 17 vuonna ekan kerran. Silloin vaan kävin osan ajasta tuota, no, niin kivipelot vielä pyöritti silloin, silloin tota, no, niin tätä ACS-päätä. Mutta sitten 18, 19 vuonna niin, niin ollut, ollut ekan kerran, niin kun, että mulla on ollut vetovastuu ACS. Joo. Mutta toki sitten taas itse teen tapahtumajärjestelmistä ja muutakin, muutakin kuin tätä driftingin kisaa, niin, niin tota, tai kisoja ja me, näyttelyitä, niin, niin tota, on silleen sitä vankkaa kokemuspohjaa yli 10 vuoden takaa. Että. En tiedä montako kymmentä näyttelyä on kierretty ja tehty, mutta on, on tehty. <laughs> Rupeaa no. jaloissa näkymään jo. <laughs> Joo, mitenkä on sitten kun on niin pitkä aika ollut, niin mitenkä esimerkiksi drifting autot on muuttunut tässä matkan varrella? Onhan ne tota, niin kuin kehittynyt paljon. Mä oon ollut driftingissä sen 6-7 vuotta, 5-6 kuutisen vuotta ehkä mukana niin jo tässä ajassa, niin, niin kehittynyt tosi paljon niitä. Niitä, niistä tehdään niinku niitä brändätään ja tiimit ja kaikki brändää itseään tosi paljon paremmin kuin... Totta kai ne on aikaisemminkin tehnyt, mutta ne on niinku kaupallistanut ehkä tänä päivänä enemmän itseään ja ovat niinku esillä. Siksi tämä varmaan... Mä lähtisin väittää, että tämä rupeaa olemaan kohta yksi Suomen suosituimmista moottoriurheilulajista kuitenkin ja näkyvin, ainakin niinku sosiaalisessa mediassa. On YouTube-kanavia ja muita, muita ja noita. Ja sitten autot tehdään niinku oikeasti näyttäviksi. Tänäänkin kun päästään julkaisemaan autoja, niin tulette yllättymään. Kyllä. Mitenkä sitten ACS ylipäänsä, että nythän ollaan kahden vuoden tauon jälkeen? Joo, tai kol- kol- kolme vuotta oikeastaan. 19 vuonna ollut viimeksi näyttely, tasan kolme vuotta sitten ollut kaksi välivuotta. On. Mä en ole itse valitettavasti vielä kerännyt hirveästi kiertää, mutta sen mitä tästä niin kun on ohikävely, niin ne jäätävän hienoa kalustoa kaikkinensa. Ja se, että ACSkin iso järjestö tai FHR iso järjestö, niin se on kuunnellut näyttele asetteja myös tosi hienosti. hienosti tota, ne, he, hekin haluavat kehittää toimintansa koko ajan. Meillä näyttelee asetta ainakin mulla jää itselle hirveän lämmin ja hyvää fiilis tästä näyttelystä. Joo, sitten tosiaan FPDA ja käytännön radalle komi on toinen, että ketä täällä on niin kuin järjestämässä näitä Suomessa, niin, mitenkä niin kuin, mikä on se käytännössä ero? En mä, en mä nyt oikeastaan eroa osaa niin kuin sanoa. Kumpikin on niin kuin järjestävä organisaatio, tekee, tekee tota noin niin driftingin kilpailua. Varmaan ehkä suurin ero sinällään on se, että Radalle UA, Radalle Komi, niin he järjestää myös legensia ja taimatäkkiä ja sitten alempia sarjoja, eli Pro ja Pro 2. Niillä on niin kuin laajempi skaala, niillä on ihan tapahtuma viikonloppuja. Me on taas haluttu FPDAlla niin kuin keskittyä ja panostaa yhteen ja koitetaan se tehdä aina mahdollisimman hyvin. En siis sano missään nimessä, Radale UA tekee myöskin hieno, hienoa työtä ja hyviä tapahtumia, mutta meillä ei ole ainakaan resursseja siihen, että voitaisiin tehdä niin kuin isoja tapahtuma viikonloppuja. Niin sillä me keskitytään pelkkään SM. Eli me tehdään kaudessa nyt tänä vuonna niin kolme, kolme tapahtumaa. Eli Radale UA tekee kolme ja me FPDA aina tehdään toista kolme. Me ollaan jaettu niin kuin SM-kausi puoliksi, potti, potti puoliksi. No, minkälaiset kisat on sitten järjestää, että niihin nyt varmaan enemmän, vielä enemmän pohjatyötä on kuin tällaisia messuhommia? Joo, kyllä ne, se, 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 on, se, on, se on kanssa aika iso. Tästä, tästä niin kuin voisi, voisi tehdä kokonaan oman videon varmaan kisan järjestämisestä, mutta siellä on siis ihan kaikkia lupaa asioita. Edelleen taas henkilökunta ja puolta ja sitten siinä tulee vielä se, että pitää olla niin kuin eri... Se on niin kuin 
miten mä en sanoisin, onko se luokitus vai mikä, mutta pitää olla kuitenkin niin kuin AKK on hyväksymiä koulutuksia ja muita, että voi tuomaroida, olla ratahenkilökunta ja muuta. muuta. Et toki sielläkin on ihan perustalkoolaisiakin, mutta siellä tarvii olla niin kuin kortillisia ihmisiä, joilla on AKK lisenssit. Ja tota, on iso homma. Moottorin radalle periaatteessa niin kuin jakaa ka- kahtia, kun meilläkin on esimerkiksi Kuopio. Niin se on omalla tavallaan helppo. Totta kai samat paperisodat, kaikki lupa-asiat ja muut, mutta sillä on valmis rataa, mihin tehdään vaan sitten se suoritusalue. Ja tota, sitten taas kun tehdään vaikka nyt esimerkiksi Seinäjoella tai sitten nyt uutena Kalajoki, tyhjä iso lentokenttä, niin sinne pitää tehdä se rataa. Niin siinä on paljon isompi työ niin kuin valmistella kaikki, pitää olla betonia ja suoja-aitoja ja muita. Että tota noin, niin siinä, siinä on niin kuin kaksi eri puolta tehdään ns katukisaa ja sitten niin moottoriratakisaa. Kyllä. Mitä sä haluaisit kertoa sellaiselle ihmiselle, kuka haluaisi tulla töihin, mutta ei välttämättä osaa kautta uskalla kysyä, että mitä kautta kannattaisi kysyä, se jos on... haluaa esimerkiksi, no mistä se nyt sitten alkaakaan se no, me, 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 meillä, meillä monesti on innokkaita, niitä on kontaktoitu näissä messuissa ja tapahtumissa totta kai, ja sitten tota, nettisivuilta löytyy vaikka meikäläisen yhteistyö, että noin ainoat, mitkä heitä löytyykin, niin voi ottaa yhteyttä. Moni on ihan soittanut, laittanut Whatsappia, sitten ihan meidän somekanavien kautta inboxiin viestiä, että totta kai tekijöitä ei ole koskaan liikaa, että totta kai uusia aktiivisia tarvitaan, mutta sekin, että me haluamme painottaa siihen, että se voi kuulostaa rumalta, mutta se, että on parempi, parempi olla viisi hyvää, tehokasta, intohimosta ja niin kuin aktiivista tekijää, kun se, että on 20, jotka niin kuin on totta kai ovat paikalla, mutta se, että jos ei niin kuin välttämättä ole sitä motivaatiota koko siihen hommaan. Me, ta- me tarvitaan semmoisia ennen kaikkea innokkaita. Voisi sanoa, että kädellisiä tekijöitä. Joo, nyt on suurin piirtein tunti aikaa ennen kuin autot pyörää näytille, esitellään täällä, niin mikä sulla on fiilis tulevasta kaudesta? Tämä näyttää tosi hyvältä. Nyt on niin neljä ulkoisesti valmista osassa autoista. Itse asiassa kaikissa taitaa olla pieniä tekniä. Jukan kilipuri on käsittääkseni semmoinen, että se on niin käytössä voi ottaa hupun pois ja mennä, mennä ajamaan. Muissa on pieniä yökkiä hienosäätiä. Kolme viikkoa kauden aloitukseen artukaisiin. Niin näyttää tosi hyvältä. Sitten mitä somea on seurannut ja käynytkin poikien tallilla, niin tulee hienoja ja hienoja innovatiivisia kilpureita kaikilta. SM-sarja on tällä hetkellä oliko parikymmentä ilmoittautunut. Tässä nyt on vielä aikaa, kyllä mä uskon, että se 30 menee rikki siinä. Toki jonkun verran vaikuttaa se, että Eurooppaa lähti ajamaan porukkaa, porukkaa että eivät ainakaan koko kauteen pysty ottaa, ottaa osaa. Mutta sitten taas täältä meillä on hienosti noussut niin alemmista sarjoista porukkaa taas sitten niin siihen, siihen lisäksi. Että kausi vaikuttaa tosi lupaavalta. Kyllä. Ei muuta kuin odotellaan, että aika, aika on ja saadaan vetää huput pois. Kyllä. Nyt on mieheen löytynyt uusi virta. Kyllä, hyvää huomenta. To, seitsemän tuntia nukuttu ja se on kolme kertaa enemmän, mitä on vedetty nyt tässä. Viimeisen. Ajassa ajassa en, en edes muista koska viimeksi, on tossa välillä toki sanonut, mutta, mutta auto on siellä edelleen huvun alla ja tänään se nyt sit julkistetaan, kerrotaan autosta, myydään paitoja, pidetään, nautitaan hetken ihan vaan ja näillä, Anna, näillä, annetaan näillä. palaa. Joo, se on just näin. Kyllä. Ei mitään, mennään näin. No, kohta nähdään se, mutta se on, se on muuttunut ulkoisesti, mutta myös sisäisesti. Siinä on tehty oikeasti tosi paljon muutoksia talven aikana. Joo, oikeastaan alusta, alustan ohjaus ja voiman siirto on mitä on jäänyt. Ja no tietysti koppa ja turvakaaret, mutta auto on käyty ihan, aloitettiin etupuskurista ja lopetettiin takapuskuri. Vähän siellä on vielä näprättävää, mutta nyt se on jo esittelykunnossa. Että Melkoinen duuni ollut tällä porukalla ja kiirekin tuli. Pitäisikö me ottaa seuraavaksi huppu sitä pois? Voidaan samalla vähän tarinoja ja sitten ruveta puhua vähän ulkokuoresta ja tekniikasta ja kaikesta muusta. Niin Näin me ei muuta.
näyttöä, äh, että siis, siinä on ky- niinku tavallaan... Ky- kyllä tietysti siis on, on selvästi ollut havaittavissa niin. sitä, että kun ollaan just videolla tehty uusia jotain juttuja, on tullut uusia asiakkaita, on tullut tosi, tosi mukavia tyyppejä tutuksi, jotka on, joita ollaan avustettu sitten auton rakentamisessa. Ja niin, että mä autoin, että mä niin, lipat sitten ja laitan maksimille viestiä, että löytyykö sun tuota tuota tuori keltaista. Saatiin vähän sitä. Ei niinku kaukana tuota, niin ei kyllä ollut. Et periaatteessa niinku ihan, ihan niinku muutamalla tiiätsä, lisätyynyllä, niin mä varmaan ehkä juuri just pystyisin tämmöstä. Niinku. Niin, ollaan sunnuntain puolella ja Tuukka on päässyt vähintäänkin riittävästi kertomaan kiinnostuneille ihmisille tekniikasta ja oot päässyt olemaan vähän kameramiehenäkin tuosia. Mikä on nyt niinku fiilis, kun auto on valmiina ja ollaan täällä? Ensin mä tähdennän tähän kohtaan, että se ei ole ihan sataprosenttisesti vielä valmis, jonka on sanonut noin 500 000 kertaa tässä viikonlopun aikana. Tosiaan vähän sieltä puuttuu ahtoputkia ja pakosarja vähän vaiheessa, mutta... Siitä huolimatta aivan mahtava fiilis. Eli en kyllä osannut odottaa millään muotoa niin kuin ensinnäkään sitä, että tästä autosta tulee oikeasti näin hieno. Kuulostaa kauhealta omakehulta, mutta kyllä niin kuin mä tykkään ihan kamalasti siitä, miltä tämä auto näyttää. Kokonaisuutena sekä teknisesti että ulkoasullisesti, niin tästä tuli mun mielestä ihan kymppi. Ja on niin kuin tosi motivoitunut ja mukava olo lähteä nyt sitten vetämään kautta eteenpäin. Että nyt ei enää tarvitse muuta kuin puristella noin viimeiset pikkujutut tosta nippuun ja varmaan viikon päästä saadaan sitten ruveta hakemaan autoon säätöjä ja päästään niin kuin oikein tosi toimii. Mutta kyllä tuota kyllä tää kolme kuukautta mitä tässä nyt tätä autoa on tehty porukalla, niin veti kyllä ihan hiljaiseksi siinä torstai-iltana, kun saatiin tänne messukeskukseen tää auto paikoilleen. Ja tämän viikonlopun aikana on ollut todella paljon teitä kaikkia katsojia ja myöskin muuta yleisöä ihastelemassa ja katsomassa tätä autoa. Ja jokainen kehu, mitä ollaan saatu, niin on lämmittänyt kyllä sydäntä ihan todella paljon. On niin kun, on, ollaan niin kun ihan häkeltyneen otettuja siitä, Miten, miten meidät on otettu vastaan ihan, ihan kautta linjan ja mä uskon, että kaikki meidän tiimiläiset on kyllä niin kuin saa, sanotaan, että saa niin kuin ottaa hatun pois päästä ja kiittää. Kyllä niin kuin ihan oikeasti Joni Jiri on tehnyt tämän kopan kanssa todella paljon töitä, Santeri on auttanut todella paljon, Pirttinen on auttanut todella paljon. Pennala Janne on tehnyt meille kans paljon asioita kori, koritöiden suhteen. Roope, Jeti, kiitoksia, kiitoksia oikeasti. Te, ilman teitä tästä ei olisi tästä autosta tullut näin helvetin mahtavaa tällaisella aikataululla. Ja korostan myöskin edelleen sitä, että mun käden jälkeäni niin ei tässä korissa ole oikeastaan mitään. Että pojat on hoitanut sen puolen ihan täysin. Mä oon tehnyt moottorin, Sami on suunnitellut sähköt ja ollaan ne toteutettu tähän, mutta kaikki tämä muu ulkoasu. Tuhannet kiitokset tiimiläisille, tuhannet kiitokset Kuset Van Vinylsille, Maxim Designille, aivan mahtavat grafiikat. On erittäin suuret kiitokset meidän tukijoille, Kartekille, Maslogille, Tunin kaupalle, Gearmotivelle ja kaikille teille muille, Saarelle. Saarelle ja Salolle ja teitä on todella paljon. Tullaan muistamaan teidät kyllä jatkossakin ja tehdään parhaamme sen mukaan, että ollaan yhteistyön arvoisia jatkossakin. Kiitoksia. Mä, mun täytyy nyt lopettaa ennen kuin mä alan itkemään. <laughs> Mutta tää on vaatinut niin kun, todella paljon meidän kaikkien perheiltä. Tää on vaatinut todella paljon meidän omalta yritykseltä. Jiri ja Roopen yritykseltä. Me ollaan niin kuin, oltu tämä talvi todella, todella tiukilla, tiukilla niin kuin kaikkien aikataulujen suhteen muutenkin. Meillä on kaikilla ollut tosi paljon töitä. 
Ja sen lisäksi ollaan vielä puristettu tämä kilpuri tässä kasaan. Että kiitos ja anteeksi. Kello on puoli kuusi sunnuntaina viikonloppu takana. Mikä fiilis? Oikein hyvä fiilis. Auto on saanut aivan mielettömän lämpimän vastaanoton. Vähän jännitti itteeni tämän grafikan suhteen, mutta kaikki on tykännyt. Että on tullut, vaikka ei ole väki ollut täällä paikalla, niin on tullut viestiä sitten, että nyt osu, osu ja uppos auton ulkonäkö. Ja ollaan tähän viimeistelyyn nyt panostettukin, että siitä suuri kiitos tiimille ja kotiporukoille niin, että ne on jaksanut, jaksanut tätä meidän uurastusta. Että vielä on pikku näpräämiset ja hitsailut, että saadaan sitten lyödä auto käyntiin. Ja mitä kaikkea Tähän meillä on? Meillä on vähän pakosarja hitsausta, että saadaan hukkaportti kiinni ja downpipeja ja ahtoputkee. Vesilinjaa hiukan muutetaan takapäässä, ettei varmasti kaata kardaanin kiinni. Kaikkea tällaista pientä. Ja kaikkea pientä. Sitten oikeastaan saa sähköjutut enää. enää. Et ensi viikon aikana saadaan sitten varmasti auto käyntiin, toivottavasti. Kaikki osat on ainakin tontilla, mitä tarvitaan. Kyllä. Teillä, teillä nyt sinänsä ei välttämättä ja lopu pitkät päivät, koska siellähän on sitten taas seuraavaa projektia. Joo, siellä on saaren auto, mutta sitä tehdään vähän niin kuin päivätöinäkin sitten. Et siitä, ei, siitä ei tule tällaista ressiä ja tekemisen touhua niin kuin tämän kanssa oli. Että... Joo, ja Samilla jatkuu pitkät päivät sitten, kun lyödään vehkeä käyntiin. Ja... Dynotaan ja säädetään ja Samilla, siinä, siinä menee aika. Joo, Samilla jatkuu, että ilmeisesti ei työpäivä piisaa, kun se konfaa kaikki anturit tänne ja systeemit toimimaan. Niin, niin, niin. Mutta tästä tulee toivottavasti melko jäätävä kampe, että pystytään lyömään kampoihin sitten kisoissa, kun ne alkaa sitten 7.5. Artukaisessa. Joo, mikä fiilis nyt sitten sinne? Lähdettäessä. Onko niinku ajohaluja? Sä nyt sinne pääsit jo Ajo... niinku istumaan. Ajohaluja on aivan käsittämättömästi. Että... Nyt oikeastaan mä vaan odotan, että tämä auto räjähtää käyntiin ja päästään reenaamaan ja tutustumaan tähän autoon. Et nyt on painojakaumat muuttuu, voiman luonne muuttuu, voimaa tulee lisää. Öö, ajoasento, hallintalaitteiden sijaintia muutettiin vähän. Että on tavallaan uusi auto, mikä nyt on yritetty saada mahdollisimman hyväksi mun käsille. Että toivotaan, että tulevasta kaudesta tulee mielenkiintoinen. Ja vielä loppukaneettina iso kiitos, kutset Vinus, kutset Krabi. Ja erityisesti Maxin Desingille, joka teki meille grafiikat autoa hyvin tiukalla aikataululla, mutta onnistui ihan sataprosenttisesti. Ja iso kiitos sinne Hollolan suuntaan. Että tuota Lähti mukaan ja toteutti erittäin hienon auton meille. Kutset minus ja seurantaa, sieltä löytyy vaikka mitä. Kutset Gravix seurantaa, ne toteuttaa vaikka mitä, joten kiitos. Kiva katsoa, kun täällä tehdään töitä.